ఫ్యాబ్రికేషన్ so if you say is begotten son it's is a fabrication if you say son of god meaning a messenger of god no problem brother so if you believe is a godly person we verily believe that jesus christ peace be upon him is was a beloved of god but he was not god he was a messenger of god i will beg to differ with you dr naik but uh, i have my reasons uh, okay. although that was not my question i have two questions Yes, you're most of welcome. which I want to ask today. Yes, you're most welcome. Ask your question. The first question is regarding um, Islam yes, and Christianity. We all know that Christianity began or uh, commenced since 2,000 years ago. As a, well as uh, Islam commenced about 1,400 years ago. Uh, would you be kind enough sir to explain to me or uh, to anyone else who may have doubt how you believe uh, about this period f- f- since the uh, the time of christ when muslim uh, started do you believe that uh, these people who existed in that time will be judged or uh, they are going to be the same as us who has come after islam the brother asked the question that according to him christianity came 2000 years back and islam came 1400 years back brother you are wrong islam did not come 1400 years back islam is there since time immemorial and prophet muhammad peace be upon him is not the founder of the religion of islam but he is the last and final messenger islam is there right from adam peace be upon him adam abraham noah moses jesus muhammad peace be upon them all so you have a misconception that islam came into existence 14 years ago it's totally wrong quran was revealed 14 years back but islam is there since time memorial at the time of moses if you followed the teachings of moses peace be upon him you would go to heaven at the time of jesus if you followed the teachings of jesus christ peace be upon him you would go to heaven today you have to follow the teachings of the last and final messenger prophet muhammad peace be upon him and that was also meant by jesus peace be upon him as i mentioned my earlier answer in the gospel of john chapter number 16 verse number 12 to 14 jesus christ peace be upon him says i have many things to say unto you but he cannot bear them now for he when the spirit of truth shall come he shall guide you unto all truth he shall not speak of himself all that year shall he speak he shall glorify me so brother at the time of moses you have to believe in the teachings of moses peace be upon him at the time of jesus if you believe in the teaching of jesus christ peace be upon him you are following islam moses was the messenger of islam jesus christ peace be upon him was the messenger of islam and the last and final messenger was prophet muhammad peace be upon him hope that clarifies the question brother dr zakir naik please can you tell me whether uh parts of the bible of which are speaking the truth or there are others which are lying or i don't understand this please sir you asked the question that can you believe the bible is lying speaking the truth etc we believe that injil was the wahi which was revealed to jesus christ peace be upon him but the present bible it is a mixture it contains part of the wahi given by almighty god to jesus it also contains the word of the prophet it even contains word of historian and i'm sorry to say it even contains pornography 
So I do not agree the total Bible to be the word of God. It is a mixture. What matches with the Quran, I've got no objection in agreeing that is the word of God. But the Bible even has got pornography. For example, Ezekiel 23. If, I, if you pay me even a million dollars to read Ezekiel 23, I cannot read in the public. It's nothing but pornography. Correct, brother? So I, I do not believe the total Bible is the word of God. The Bible says that Prophet Luth, he did zina, he did incest with his daughter. I cannot believe that a prophet of God can do incest with the daughter. Therefore, everything of the Bible is not the word of God. It is a mixture. It contains the word of God. It contains the word of the prophet. It contains the word of historians. It even contains pornography. My final question, sir. Yes, brother. This is regarding capital punishment. Yes, brother. Of which is illegal in many countries of the modern world. Yes. Uh, this capital punishment, for me, if I would be asked, this is murder. And uh, I'd like to know whether you believe that uh, Allah or my God, of whom I worship and I bow down before, he is the only one who has a right to take life, whether of a sinner or whether of a good person. Because um, I understand, and you earlier mentioned, that it is punishable by death, according to the Holy Quran. The brother said that capital punishment in most of the modern countries is illegal, but in Islam there are certain capital punishment and brother rightly said that only Almighty God has a right to punish. That's the reason only those crimes which Almighty God has given permission to kill is allowed. And I gave you an example that if someone commits rape, there is capital punishment. Brother, I'm asking you the question. Someone rapes your mother. Brother, I'm asking you a question. Someone rapes your mother and the rapist is born in front of you, and if you are made the judge, what punishment will you give him? What will you do? I will kill, because I'm a human being. Oh, kill. Now you're saying capital punishment wrong. When someone rapes your mother, you want to kill the rapist. Why? Double standards. You are a human being, I'm a human being. Allah is Almighty God. He has told that certain crimes which are spreading corruption in the world, like raping, should be put to death. I agree with you. I have asked this question to thousands of non-Muslims. 100% all of them said we will put him to death. Some went to the extent of saying, I will torture him to death. How you said, I will kill him. That's Correct. You are a human being, I am a human being. How dare somebody rapes your mother or my mother? I agree with you, brother. <coughs> this is the law of God because he is spreading corruption. So in this way, brother, there are certain crimes which Quran and the Sharia gives permission as capital punishment. If it is a punishment from God, we agree with it. You and I cannot put anyone to death unless it is permitted by Almighty God. Hope that answers the question, brother. Thank you so much, sir. You are most welcome, brother. <laughs> حضور عبدال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ایک جنگل میں تھا اس نے ایک بادل میں سے آواز سنی کہ فلا شخص کے باغ کو پانی دے اس آواز کے بعد فوراں وہ بادل ایک طرف چلا اور ایک پتریلی زمین میں خوب پانی برسا اور وہ سارا پانی ایک نالے میں جمع کر کے چلنے لگا یہ شخص جس نے آواز سنی تھی اس پانی کے پیچھے چل دیا پھر پانی ایک جگہ پہنچا جہاں ایک شخص کھڑا ہوا بیلچے سے اپنے باغ میں پانی پھیر رہا تھا اس نے باغ والے سے پوچھا کہ تمہارا کیا نام ہے انہوں نے وہی نام بتایا جو اس نے بادل میں بادل میں سے سنا تھا پھر باغ والے پھر باغ والے نے اس سے پوچھا کہ تم نے میرا نام کیوں دریافت کیا اس نے کہا کہ میں نے اس بادل میں جس کا پانی یہاں آ رہا ہے یہ آواز سنی تھی کہ فلا شخص کے باغ کو پانی دے اور تمہارا نام بادل میں سنا تھا تم اس باغ میں ایسا کیا کام کرتے ہو جس کی وجہ سے بادل کو یہ حکم ہوا کہ اس کے باغ کو پانی دو 
باغ والے نے کہا کہ جب تم نے یہ سب کہا تو مجھے بھی کہنا پڑا میں اس کے اندر جو کچھ پیدا ہوتا ہے اس کو تین حصے کرتا ہوں اللہ خود ایک حصہ یعنی کہ تہائی تو فوراً اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا ہوں اور ایک تہائی میں اور میرے اہل و عیال جو اس کے اہل و عیال ہیں اس کے خاتے ہیں اور ایک تہائی اسی باغ کی ضروریات میں لگا دیتا ہوں یعنی کہ تین حصے کرتا ہے جس میں سے ایک سب سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے دوسرا اپنے اہل و عیال بھی بچوں کے لیے اور تیسرا جو اس باغ میں ضروریات چیز لگتی ہیں اس کے لیے فائدہ یہ ہے کس قدر برکت ہے اللہ کے نام پر صرف ایک تہائی آمدنی خرچ کرنے کی پردہ غیب سے ان کے باغ کی پرورش کے سامان ہوتے ہیں اور کھلی مثال یہ ہے اس مجموعہ کی جو پہلی حدیث میں گزرا کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا کہ باغ کی ایک تہائی پیداور صدقہ کی تھی اور تمام باغ کے دوبارہ فل لانے کا انتظامات ہو رہے ہیں اس حدیث شریف سے ایک بہترین سبق بھی حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کو اپنی آمدنی کا کچھ حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے معین کر لینا زیادہ مفید ہے اور تجربار بھی یہی ہے تجربار تجربار بھی یہی ہے کہ اگر آدمی یہ طے کر لے کہ اتنی مقدار اللہ کے راستے میں خرچ کرنی ہے تو پھر خیر مصارف اور خرچ کرنے کے مواقع بہت ملتے رہتے ہیں اور اگر خیال کریں کہ جب کوئی کار خیر ہوگا اس وقت دیکھا جائے گا تو اول تو کوئی کار خیر ایسی حالت میں بہت کم سمجھ میں آتے ہیں اور ہر موقع پر نفس اور شیطان یہی خیال دل میں ڈالتے ہیں کہ یہ کوئی ضروری خرچ تو ہے اور اگر کوئی بہت ہی اہم کام ایسا بھی ہو جس میں خرچ کرنا کھلی جس میں خرچ کرنا کھلی خیر ہے تو اکثر موجود نہیں ہوتا اور موجودگی میں بھی اپنی ضروریات سامنے آ کر کم سے کم خرچ کرنے کو دل چاہتا ہے اور اگر مہینے کے شروع ہی میں تنخواہ ملنے پر ایک حصہ علیحدہ کر کے رکھ دیا جائے یا یا روزانہ تجارت کی آمدنی میں سے صندوق صندوقچی کا ایک حصہ علیحدہ کر کے اس میں متعین مقدار ڈال دیا جائے کہ یہ صرف اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے تو پھر خرچ کے وقت دل تنگی نہیں ہوتی یعنی کہ اگر وہ آدمی روز کی آمدنی میں سے نکال دیتا ہے تو دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ اس کی اتنا مال مال خرچ ہو گیا تو وہ, وہ نکل جاتا ہے تو پھر وہ اللہ کے راستے میں دے دیا جاتا ہے کہ اس کو تو بہرحال وہ مقدار خرچ کرنا ہی ہے بڑا مزر مزرب نسخہ ہے جس کا دل چاہے کچھ روز تجربہ کر کے دیکھ لے اللہ اکبر یعنی کہ ہماری جو تنخواہ دی ہے مہینے کی ہے اب اس میں سے ہم تھوڑا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے تو آسانی آسانی فرما دیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت نے ہم سب کو ہیرا بنایا ہے لیکن بس شرط یہ ہے کہ جو گھسے گا وہی چمکے گا اس سے مراد یہ ہے کہ جو شخص آخری کتاب یعنی یہ قرآن آخری نبی یعنی کہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت پہ یقین رکھنے والا جو ان چیزوں پہ یقین رکھے گا وہی انشاءاللہ آخرت میں چمکے گا مولا یا مولا بدل دے دل کی دنیا